ஹாப்பி பண்ணிங்க மை டீ சிந்தி எல்லார் கடனுங்க இப்போது பங்கு சந்தையில் வந்து ஏன் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய கடினமான வேலையாக நம்ம எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆனால் ஏன் இவ்வளோ கடினமாக நம்ம இதை ஃபீல் பண்ணுறோன்னு எனக்கும் தெரிலங்க ஒன்று உங்களுக்கு கரெக்டான டைரக்ஷன் இருக்கணும் இல்லை கரெக்டான ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணதாக இருக்கணும் இல்லை கரெக்டான ஃபார்ம்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இல்லை கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஏதாச்சும் இருக்கணும் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக கடினமானதாங்க இதுவும் ஒரு தொழிலாக நினச்சி உங்களுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பண்ண இன்புட்ஸ் அதாவது இன்புட் சென்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்கிரைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஸ்கேனர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வருங்கிறது எந்த சாத்தியம் எந்த கண்டிப்பாக சாத்தியம் தாங்க அப்படி இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மைடர்ஜி ஆப்பில் மூலம் எப்படி இது சாத்தியங்கிறத உங்களுக்கு நான் நிரூபிக்கிறேங்க சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பெருசாக எதுவுமே நீங்கள் மெனக்கிற தேவையில்லை நீங்கள் ஒன்று சிம்பிளாக போயிட்டு என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காம் போனங்க போனீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆக்டிவ் கான்ட்ராக்ட் ஸ்கிரிப்ட்னு இருக்கும் இல்லை பத்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் நீங்கள் போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைவ் மார்க்கெட்டில் போகிறீங்க லைவ் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆக்டிவ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் டாப் கெய்னா டாப் ப்ரூசர்லாம் எடுத்திருக்கேன் இது யார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலைக்கு போகிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு நான் வீட்டில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட் வேணும் இல்லை எனக்கு ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் ரிட்டன் வேணும் இல்லை எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இப்போ பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஒரு ஆயிரரூவா ஐநூறுரூவா இருந்தால் போதுமானது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் தாராளமாக பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஏதோ வத 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 இந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக என்னோட வீ அப்படின்னு ஒரு ஓடுற ஸ்கிரிப்டை நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது அதில் கம் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுங்கிறது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்துங்க அந்த ஓடுற ஸ்கிரிப்டை நம்ம எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு என்எஸ்சின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதிலே ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்கான் அதெல்லாம் நம்ம ஏன் பார்க்கறது இல்லை எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறோம்னு பார்த்தா ஒன்று அடுத்தவங்க சொல்கிறத கேட்டு பண்ணுறோம் நான் ஈவன் நான் சொல்கிறது நீங்கள் கேட்டு பண்ண தான் போகிறீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறீங்க எதுக்குன்னா பண்ணுறதுங்கிறத விட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இப்போது ஒருத்தர் சொன்னால் இம்மிடியட் ஆர்டர் போடுறீங்க அவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு மேபி நான் சொன்னாலுமே நீங்கள் ஆர்டர் போடுவீங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கற்றுக்கணும் இது ஒரு இது ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இது ஒரு கற்றுக்கிற விஷயம் ஏன் நினைக்க மாட்டேங்கிறேன்னு தெரில ஒரு சிம்பிளான ஒரு இன்புட் கொடுத்து கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல லாபத்தை பார்க்க முடியுங்கிறத நான் நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அந்த இன் சொல்லிகிட்ருக்கோம் அது வந்து எங்களோட வியூ சொல்கிறோம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப் தரோம் டெமோ தரோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுற பண்ணலாம் ஏன் இதில் ஒரு நீங்கள் கன்ஃபியூஸாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இந்த மோஸ்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் அதான் கேட்குறாங்க இல்லை நீங்கள் காலாக தருவீங்க அப்படிலாம் கேட்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களே கால்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க நீங்கள் எங்கிட்ட கால்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க இந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்தேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் எடுத்தேன் நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நீங்களே வந்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட்டுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆயிடுவீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பழக்கத்தினால தான் நீங்கள் ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் தான் டீச்சர் ஆக முடியும் டீச்சராக இருந்து ஆக முடியும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் டீச்சராக இருக்க ரொம்ப வெகு தொலைவெல்லாம் கிடையாது அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க சரிங்களா இது என் தனிப்பட்ட கருத்துங்க ரொம்ப பேசலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம் ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் லைவ் மார்க்கெட்டில் இப்போது ஒரு லைவ் மார்க்கெட்டில் நான் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட்னு எடுத்திருக்கேன் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன அது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க கான்ட்ராக்ட் இல்லை ஸ்கிரிப்ட்டு என்னவாக இருக்கட்டும் அது ஓடும் இல்லையா ஓடுற ஸ்கிரிப்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு செகண்ட் ஆகுது இது ஸ்டெப் ஒன் ரெண்டு செகண்ட் அது ஸ்கிரிப்ட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ பிசி ஜோலே எடுக்கிறோம் சரிங்களா இந்த பிசி ஜியோவில் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் நீங்கள் வந்து மைடேட்சிங்கிற ஆப் மூலம் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மைடேட்சிங்கிறது என்னென்னு சொல்லிடுறேன் மைண்ட் மைடேட்சிங்கிறது என்ட்ரே டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடுங்க இது கேன் கிடையாது எலியர் கிடையாது பிஓர் கிடையாது ஓகே எதுவுமே ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஓகே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் இது எப்படி இது வேலை செய்யுமா அப்படிங்கிற டவுட்டு என்னென்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் வந்து உங்களை வந்துட்டு லாஸ் பண்ண வைக்கிது அது எனக்கு நல்லாவே
இல்லை இது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இல்லைனா தூக்கி வச்சுருங்க இதை வச்சுட்டு யாராச்சு இந்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ பேசினாங்கன்னா தயவுசெய்து நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்லித்தரோம் அவ்வளோதான் இந்த மைட்ரேட்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் மைட்ரேட்ஸுங்கிற நேமில் இந்த லோகோவோடு இருக்கும் வித் அவுட் ஸ்பேஸ் மறக்காதீங்க வித் அவுட் ஸ்பேஸில் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது வரும் அப்படி பண்ணும்போது மைட்ரேட்ஸி ஃபைங்கிற கோட் போட்டுங்க நான் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு எனி டவுட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பேச முடியும் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லிங்க்ஸ் இருக்குது நாங்கள் இந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன பண்ணுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆப்பு இந்த கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது ஃப்ரீ கிடையாதுங்க சரிங்களா இது ஒன் டைம் ஃபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்குகிறோம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இதுக்கு சர்வர் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது ஐடி பீப்புள் பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எதுக்காக தான் காஸ்ட் வாங்குகிறோம் மோர் ஓவர் நாங்கள் காஸ்ட் டு காஸ்ட் தான் கொடுக்குறோம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நாங்கள் சேனல் பார்ட்னர் அலைஸ் போ தேர்ந்து எடுத்துருக்கோங்க சரிங்களா அங்கே என்எஸ்சி இருக்குது எம்சிக்ஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இருக்காங்க அதனால் அவங்கள செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஏன்ட் மொபைல் இவங்க தராங்க ஏன்ட் டெனி டெஸ்ட் சார் சி ஏனி டெஸ்க் இந்த ஏன்ட் மொபைல் டெஸ்டாப் வெர்சன் வெப் வெர்சன் அப்புறம் எம் எம்டி ஃபோர் மாதிரி தராங்க எம்டி ஃபோர் மாதிரி ஏன்ட் மெட்டான் ஒன்று தராங்க ஓகே இந்த மாதிரி இது விஷயங்கள்லாம் தராங்க அது இல்லாமல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பிளான் இருக்குது சரிங்களா எவ்வளோ காம்படிட்டிவாக என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை இவங்கள்ட்ட இருக்குதுங்க சரிங்களா அது இல்லாமல் ஆப்ஷனுக்கு லிமிட் தராங்க ப்ராக்கெட் அதை கவர் அளவுக்கு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் லிமிட் போகுது இது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிச்சு இவங்க இவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப தராங்க அதில் பற்றின விவரங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா இந்த இந்த லிங்க்கை வழியாக போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி என்கொயரி பண்ணிக்கலாம் வேண்டான்னா நான் ஸ்டெண்டர்ஸ் சொல்லிடலாம் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது சரிங்களா ஓகே இதுக்குள்ளே நம்ம பிக் பாஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று போடுறோங்க சரிங்க பிக் பாஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி போய் என்எஸ்சி இ குட்டி நாங்கள் எஃப்என்டோக்கே எப்போவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல இ குட்டிலேயே சம்பாதிக்க முடியல அப்புறம் எப்படி போய் எக்க எஃப்என்டோவில் சம்பாதிக்கணும்னு கேட்குறீங்க கரெக்டாக ஆமாம் உண்மையாக தாங்க இ குட்டியில் ஃபஸ்ட்டு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் தொழிலில் கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்பாதிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ இது எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ராடக்டாக இருக்குன்னு கேட்டு எனக்கு ஃபேமிலியில் இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபேமிலியில் பண்ணணுங்கிறத என்னோடய விருப்பங்க சரிங்களா இன்றைக்கி அந்த மோஸ்ட் ஆர்டி ஸ்கிரிப்டில் நம்ம பார்க்க வந்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்து ஸ்கிரிப்ட் இந்த பத்து ஸ்கிரிப்ட் என்ன எப்படி ஓடி இருக்குது இது இன்றைக்கி நேற்று நடக்கிறது இல்லைங்க இது நீங்கள் ஒரு இந்த வீடியோ ஒன் வீக் கழிச்சு கேட்கலாம் ஒன் மந்த் கழிச்சு கேட்கலாம் இல்லை ஒன் இயர் கழிச்சு கூட கேட்கலாம் அதை பற்றி கிடையாது இது வந்து ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இது வேலை செய்யுது இது பிசி ஜோலே நேம் கிடையாது நூற்றி நாற்பது போது இன்புட் கொடுத்திங்கன்னா அந்த இன்புட்டுக்கு அது என்ன பண்ணுமோ அது மட்டும் தான் பண்ணும் சரிங்களா அந்த இன்புட்டு எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது பார்த்துடலாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஓ இது இன்றைக்கி வேலை செய்யுது நாளைக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்னு கிடையாது நம்ம ஓடுற குதிரையை பிடிச்சிட்டோம் அந்த குதிரை இதில் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடில் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது பார்க்குறோம் ஓகே பிசி ஜுவல்லரி ம் ஈக்குட்டியில் போயிருங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்க எங்கிட்ட ஈவன் நானும் கூட நீங்கள் சொல்கிற நம்ப வேண்டாம் இது வேலை செஞ்சால் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் நானே சொல்கிறேன் எல்லாம் தூக்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இந்த பிசி ஜுவல்லரி எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட் பல்ஸும் ஒரு சிம்பிள் ஆப் இருக்குது சரிங்களா இங்கே வந்து பிசி ஜுவல்லரி இங்கே சர்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா ஆ இங்கே இருக்குது சரிங்களா பிசி ஜுவல்லரியோட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் எடுத்து இதில் கொடுக்குறதுல என்ன சங்கட்டம் தெரில உங்களுக்கு சரி பரவாயில்ல சங்கடமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே பாருங்கள் ஃபீஸி ஜூலியோட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் இதை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா வச்சுட்டு இதோட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் க்ளோஸ் ஃபைஸ் எவ்வளோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பது சரிங்களா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பது கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேனா ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாமா பத்து ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கணும் அதனால் பிசி ஜூலியர் வச்சு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துறேன் அடுத்தடுத்த ஸ்கிரிப்டை நீங்களே கடகிறன்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பது இங்கே பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பது பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் மார்க்கெட் ஒம்பது மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு காமன் நேரம் கேண்டில் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு காமன் நேரம் கேண்டில் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அவ்வளோதான் நூற்றி முப்பது மேலே பை ஓகேவா அப்படி கொடுத்திங்கன்னா கால்குலேட் கொடுத்துருங்க இதில் ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் இருக்க சொல்லிட்டு நேராக வீடியோ போயிடுறேன் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி மட்டும் நார்மல் வால்டேலுங்க மீது எந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தாலும் ஐ வால்டேல் என்எஸ்சி ஈக்குட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த மட்டும் த
சரிங்களா செல் பிலோவில் டார்கெட் இன்ட்டு டூ வெயிட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே எத்தனை ஷேர் பண்ணுறதுங்க இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் நான் பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா பத்து ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நான் பத்து ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துறேன் என்னால் முந்நூறுரூவா தான் தாங்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு சரியா முந்நூறுரூவான்னு போட்டுருங்க சரிங்களா இந்தோட ரிஸ்க் எவ்வளோ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபா சரி ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தி மூணு பைசா டிவைடர் பை ரெண்டு ரூபா புள்ளி நாற்பத்தி மூணு பைசா கொடுத்துருங்க நூற்றி இருபத்தி மூணு ஷேர் இதில் நீங்கள் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போது நூற்றி இருபத்தி மூணு ஷேர் வந்து எங்கே பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா குறிஞ்சாது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ரிஸ்க்கு ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தி மூணு பைசா ஸ்டாப் லாஸ் ரிஸ்க்கு தெரியுதா ரிஸ்க்கு அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா வரும் சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி மூணு ஷேர் நீங்கள் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ நூற்றி இருபத்தி மூணு ஷேர் நீங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு புள்ளி அறுபத்தொன்றுக்கு மேலே பண்ணணும் நூற்றி முப்பத்தொன்று ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேவா இப்போ மார்க்கெட் ஓடிட்டுருக்கு இப்போ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு நமக்கு எவ்வளோக்கு மேலே பை நூற்றி முப்பத்தி மூணு அறுபத்தொன்றுக்கு மேலே பை ஆர்டர் போட்டு வச்சுருக்கணும் பாருங்க இங்கே இந்த இடத்துல உங்களோட ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பிடி கேப் நான் ஆர்டர் போட்டு வைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு போயிடுச்சு சரிங்களா அப்போது நமக்கு பையப்பா ஆகிருக்கும் இது கீழே நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வந்திருக்கா நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு லோ வந்திருக்கு வந்தாலும் நம்ம இந்த இதுக்கு மேலே பையப்பா அது அது புல் கேண்டில் ஸோ இதுக்கு மேலே போயிருக்கோம் இருந்தாலும் ஸ்டாப் டிக்கெட் ஆகலை சரி இதை மூன்று ரூபா அறுபத்தி நாலு பீஸாக புக் பண்ணுறீங்க சரிங்களா மூன்று ரூபா அறுபத்தி நாலு பீஸாக போயிடுச்சா பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தடுங்கிறதுக்கு இதை போய் கட்டானது எப்படி மேலே போகுது பாருங்கள் நூற்றி நாற்பத்தாறே போயிடுச்சுங்க ஐயோ நமக்கு எவ்வளோ நமக்கு தேவை மூன்று ரூபா அறுபத்தி நாலு பீஸாங்க அது வந்து பத்து ரூபா மேலே போயிடுச்சு சரி ஓகே நமக்கு தேவையில்லை மூன்றா அறுபத்தி நாலு பீஸாக புக் பண்ணிங்கன்னா அப்போது நூற்றி இருபத்தி மூணு ஷேரு இன்ட்டு மூன்று ரூபா அறுபத்தி நாலு பீஸ் அறுபத்தஞ்சி பீஸானே வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா டிவைடர் பை போட்டேன்னா சரி தெளிவாக போட்டுறேன் ஒரு அஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் நான் போட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இன்ட்டு நம்ம எத்தனை மூன்று ரூபா சாரி மூன்று ரூபா அறுபத்தஞ்சி பைசா நமக்கு லாபம் ஓகேவா நானூற்றி ஐம்பத்தாறுவா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் நானூற்றி ஐம்பத்தாறுவா பாருங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நானூற்றி ஐம்பத்தாறுவா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்போது பார்த்துக்கங்க பத்தாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் மூணு ஸ்கிரிப்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா டாட்டா மோட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஃபேவரட் ஸ்கிரிப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது வரும் ரிலையன்ஸ் வரும் இன்ஃபி வரும் ஜெட் ஏர்வேஸ் வரும் சரி ஓவராலாக சொல்லிடுறேன் இந்த பாலி கேப்புங்கிறது நான் கேள்விப்படலை அதனால் எனக்கு தெரியாது விட்டுறேன் ம் சரிங்க டிசிஎஸ் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் டிசிஎஸ் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரிப்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் பயந்துக்கு தேவையே இல்லை பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் கொடுக்குறேன் அதே முந்நூறுரூவா ரிஸ்க்கு நீங்கள் வேலை செய்யலாம் சரிங்களா டிசிஎஸ் டிசிஎஸ் ஆமாம் டிசிஎஸ் டிசிஎஸ் கொடுத்துட்டு அதனோட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் க்ளோஸ் பேஸ் இருக்கணும் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் டிசிஎஸ் கா டாடா கன்சல்டன்சி இதில் உங்கள் கிராஃப் காட்டணும் அவசியமே இல்லை இந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் இங்கே பாருங்கள் ஒம்பதே காலுக்கு இருக்குது நான் முதல் இது பிசி ஜுவல்லரியே சொல்லிட்டேன் இருபது புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் க்ளோஸ் ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு வெள்ளிக்கிழம மட்டும் கொஞ்சம் தேடிங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா வெள்ளிக்கிழமை அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் மினிமம் குவான்டிட்டி போங்க இப்போ முந்நூறுரூவா ரிஸ்க் இருக்கிறேன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா ரிஸ்க்கு நீங்கள் போனால் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ டிசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே போய் இரநூத்தி எழுபது கீழே செல் இதில் பதினஞ்சு ரூபா ரிஸ்க் வருது ஐயோ இது பெரிய ஸ்கிரிப்ட் ஆச்சு நான் என்ன முந்நூறுரூவா தான் நான் ரிஸ்க் இருப்பேன் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே இல்லை இதே கால்குலேட்டரில் போயிட்டு ம் பதினஞ்சு முந்நூறுரூவா உங்கள் ரிஸ்க்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா முந்நூறுரூவா டிவைட் பை பதினஞ்சு கொடுத்துருங்க இருபது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாமே தாராளமாக ஏன் இதுக்காக சொல்கிறேன்னா முந்நூறு இரநூறு ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரிப்ட்னு நீங்கள் பயந்துக்க அவசியம் இல்லை நீங்கள் இருபது ஸ்கிரிப்ட் தான் டேட் பண்ணுவீங்க அதாவது நம்ம ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் இந்த நியூட்ரலாக இந்த முந்நூறுரூவாங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அந்த முந்நூறுவாங்கிற விஷயம் இருக
அப்போ இரு அது இம்மிடியட்டாக நடந்திருக்க விஷயங்கள்னு கேட்டு நான் அதில் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டும் போட்டு வளர்ப்பிக்க வேண்டாம் நீங்கள் காலையில் ஒம்பதே மா ஒம்பது மணிக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு காமனாக தான் எடுக்க சொல்கிறோம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் எதாவது பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்டோ நாலு ஸ்கிரிப்டோ எடுத்து நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்குங்க சரிங்களா இருந்தாலும் இதனோட டார்கெட் போயிடுச்சு சரிங்களா அப்போ இருபத்தி மூணு ரூபா நமக்கு டார்கெட்டு பதினஞ்சு ரூபா ஸ்டாப் லாஸு இருபத்தி மூணு ரூபா டார்கெட் அப்போ இருபது ஷேருக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம் அப்போ இருபது சேர் இன்ட்டு நமக்கு இருபத்தி மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் அதே நானூற்றம்பது ரூபா அப்போ ரெண்டு ஸ்கிரிப்டில் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது ஒரு வழிகாட்டில் தான் இது இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஓடிடுச்சுன்னு ஓடின ஸ்கிரிப்ட் நீ சொல்லாதரா அப்படிங்கிறீங்க நீங்கள் இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஐசிஐசி பேங்க் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நம்ம ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பண்ணாலுமே நமக்கு அவ்வளோதான் ஸ்டாப் லாஸ் வருது இல்லையா அந்த அதுக்கெல்லாம் ஸ்கிரிப்டை கம்மி பண்ணிட்டு போயிடலாம் நீங்கள் ஏன் போய்ட்டு ரெண்டாயிரம் ஸ்கிரிப்ட் பயந்தெல்லாம் ஓட வேண்டாம் சரிங்களா மார்க்கெட்டை நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுங்கிறது முடிவு பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் இந்த பாருங்கள் ஐசிசி பேங்க்கு இங்கே இன்புட் எவ்வளோ நானூற்றி மூணு புள்ளி நாற்பது சரிங்களா இதை அதுலேயே மறுபடியும் கணக்கு கொடுத்துருங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு நானூற்றி மூணு புள்ளி நாற்பது ஓர ஸ்கிரிப்ட் விடுங்க நான் அஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு கன்வீனியாக இருக்க ஸ்கிரிப்டை ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதானே மூணு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கங்க நானூற்றம்பது 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 ஆயிரத்தி ஐநூறுவா பத்தாதா பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு நாளைக்கு பத்தாதா இதுதான் என் கேள்வி சரிங்களா பதினஞ்சு பர்சன்ட் வருமா நீ சொல் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறீங்களா வருங்கிறது தானே சொல்லிட்டுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வருங்கிறது நான் சொல் இது இது மட்டும் இல்லை நிறைய அப்டேட் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது நானூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐம்பது சரிங்களா எதுக்கு மேலே பையவோ நானூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐம்பது தான் வச்சுருக்கேன் பையவோ ஆகலை ஒரு பத்து விஷயம் விஷயம் டிக்கர் பாயிண்ட் வைக்கணும் மறந்துடாதீங்க சரி செல்பில் ஆகிருக்கா நானூற்றி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தஞ்சு நானூற்றி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தஞ்சு செல்பில் ஆகலை நமக்கு நானூற்றி ஒன்று கீழே தான் செல்லு ஸோ செல்பில் ஆகலை மறுபடி பையன் போயிருக்கா நானூற்றி நாலு நானூற்றி அஞ்சு ஆயிடுச்சு பையன் போயிடுச்சு இதுக்கு டார்கெட் அவ்வளோ போயிருக்கு நானூற்றி ஏழு புள்ளி அறுபது ஆறுரூவா போகணும் சரிங்களா அது ஆன் அப்கமிங் போயிட்டுருக்கு சரி அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கலாம் ம் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக போயிடும் ஏன்னா என்ன ஏகப்பட்ட ப்ரோக்கிங்லேருந்து அது பைக் கால் வந்துருச்சு ரிலையன்ஸு இதே மாதிரி தான் பெரிய ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்க ஜெட் ஏர்வேஸ் ஒன்று போடுறேன் ரிலையன்ஸும் போட்டுறாங்க அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ரிலையன்ஸ் நீங்கள் போடல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே அதையும் போட்டு சொல்லிடுறேன் ஒரு கிளான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா நமக்கு என்ன பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நானூற்றம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் இல்லைன்னா முந்நூறுரூவா லாஸ் வரும் சரிங்களா ரீஎன்ட்ரி இருக்குது காலப்பட வேண்டாம் செல்பிலாகவும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எந்த பயப்பட தேவையில்லை ஐயோ கம்யூனிகேஷன் போயிட்டேன் கம்யூனிகேஷன் சைடில் போயிடாதீங்க அதில் எந்திரிக்குமா தெரில சரிங்களா ரிலையன்ஸ் வந்து இன்புட் எடுத்தால் ஒம்பது கால் இன்புட் வந்துன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி இருபத்தஞ்சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு புள்ளி இருபத்தஞ்சி கொடுத்தோம்னா ஐ வால்ட்டில் தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ஸ்கிரிப்டுக்கும் கொடுக்கும் போது என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போய் நாற்பது ஸ்டாப் லாஸு ரிலையன்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போய் நாற்பது ஸ்டாப் லாஸு சரிங்களா சர்வர் மார்க்கெட் பிளஸ் சர்வர் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு மேலே போய் இது எவ்வளோ வரைக்கும் போயிடுச்சு அறுபது வரைக்கும் போயிடுச்சு நமக்கு எவ்வளோ டார்கெட்டு பதினெட்டு ரூபா அப்போது இன்னும் ஏறணும் அதுக்கு உண்டான முயற்சியில் இது புல்லாகிட்டுருக்காரு நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ நாற்பது நாற்பது வந்துருச்சான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நாற்பத்தி நாலு தான் வந்திருக்கு மறுபடி பையில் தான் இருக்குது சரிங்களா அறுபது வரைக்கும் போயிருக்கு பத்து ரூபா மேலே போயிருக்கு எட்டு ரூபா மேலே போயிருக்கு நம்ம பதினெட்டு ரூபா மேலே போகணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் பத்து ரூபா வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் எங்கே புக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோ தப்பு இல்லை இன்ஃபி இன்ஃபி என்ன ஆயிருக்கு பத்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தால் ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியுங்க நீங்கள் அது தெரியாமல் போய் க கச கசன்னு ஏ ஈவன் என்னை எங்களையும் நம்பி மற்றவங்க நம்பி ஏமாறாதீங்க ஒரு தொழிலாக கற்றுக்குங்க சரிங்களா நம்ம எந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்தாலும் நானூற்றம்பது ரூபா ஃப்ராஃபிட்டு முந்நூறுரூவா ரிஸ்க் அது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிலன்னு என்ன சொன்னேன்னு புரியலனா என் நம்பர் அதில் இருக்குது நீங்கள்
டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்குது ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்குது இருந்தாலும் உங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண வேண்டேன் நான் சரிங்களா இந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணலாங்க இருக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாட்டா மோட்டர்ஸ் இப்போ ரொம்ப ஈக்கராக இருக்குல்ல அதை மட்டும் பார்த்தலாம் டாட்டா மோட்டர்ஸ் இண்டிகோ டாட்டா மோட்டர்ஸ் டாட்டா மோட்டர்ஸ் இண்டிகோ மட்டும் பார்த்து முடிச்சிடலாங்க டாட்டா மோட்டர்ஸ் நான் சொல்கிறது நம்ப வேண்டாம் இந்த ஆப் ஃபைவ் டேஸ் வச்சுட்டு பாருங்கள் டாட்டா மோட்டர்ஸில் ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாங்க இங்கே பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒம்பது காலுக்கு நெகட்டிவ் கேண்டலா நெகட்டிவ் கேண்டலுக்கு அது கொஞ்சம் கூடி மேலே எழுந்திரிக்கல சரி இருந்தாலும் போட்டே காட்டிடுறேன் இரநூத்தி முப்பது சரிங்களா இரநூத்தி முப்பது கால்குலேட்டர் ஐ வாலட்டை ஐயோ போஸ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தேன் சரி ஓகே இருந்தாலும் சொல்லி கேட்டேன் எல்லா கிளைண்ட்டுக்கும் போயிடுது இந்த போஸ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா சரி பரவாயில்ல இரநூத்தி இருபத்தெட்டு கீழே செல்லு முப்பத்தொன்று ஸ்டாப் லாஸு இரநூத்தி இருபத்தெட்டு கீழே செல்லு இங்கே பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு கீழே செல்லு இதுவும் மூமெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரூபா தான் வந்திருக்கு நாலு ரூபா வரணும் இரநூத்தி இருபத்தெட்டு நாற்பது ரெண்டு ரூபா நான் பீஸாக கிடச்சிருக்கு சரிங்களா கடைசியாக இண்டியா இண்டிகோவா இண்டிகாவா இண்டிகோ என்னோட ஸ்கிரிப்டே மட்டும் தெரியலையாடா அப்படிங்கிறீங்களா அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ஒன்றும் மேக்ஸும் தெரியும் இது இண்டியோவுக்கு வேலை செய்யுங்கிறது இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக போயிருக்கு ஒம்பது காலத்து ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட்டு மூமெண்ட் இல்லை ஒரு ரெண்டு மணி பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே மூமெண்ட் இல்லைன்னா ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட்டாக நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க அவ்வளோதான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் தாராளமாக மேலே போயிருக்குங்க சரிங்களா அறுபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட நாற்பது ரூபா மேலே போயிருக்கு போயிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு டைம் பார்த்துருவோமே சூப்பர் நம்பர் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ம் நம்ம ஒன்றி நம்பர் மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம கூட பார்க்க மாட்டோம் அது எப்படி அப்புறம் அதோட நியூஸ் எல்லாம் வந்தால் வேலை செய்யுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் ஓகே ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ கால்குலேட் ஐ வால்டே கால்குலேட் நீங்கள் எங்கெங்கே தவற விடுறீங்க அதை நான் கடைசியாக சொல்லி முடிச்சிட்றேன் எழுவத்தொன்றுக்கு மேலே பெய் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்க்கணுமா எழுவத்தொன்றுக்கு மேலே பெய் அது கிட்டத்தட்ட நூறுரூவா மேலே ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு சரிங்களா நீங்கள் பாருங்கள் அது பாட்டுக்கு மேலே போயிட்ருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருப்பீங்க இது போகுமா போகாத எனக்கு அப்புறம் தெரியும் ஐம்பது தான் லோ வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எதுவும் கொடுக்க மாட்டீங்க அடுத்த கேண்டில் தான் பார்ப்பீங்க ஐம்பது தான் லோ வந்திருக்கு அந்த அப்படியே மேலே போயிடுச்சு நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு கூடி வந்திருக்கு நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ நானூற்றி ஐம்பத் ஐம்பத்தெட்டு செல்பிலோ ஆகி சாரி செல்பி இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அதை தான் சொல்ல வந்தேன் மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இண்டிகோங்கிறது செல்பிலோ ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ முதல்ல எல்லா ஸ்கிரிப்ட்டும் வந்து பைய பயாய் மேலே போயிடுச்சு ஆனால் இந்த இண்டிகோ மட்டும் ஏன் செல்பிலோ ஆகிடுச்சு நாற்பது ஐம்பத்தெட்டு கிளிக் போய் எனக்கு பத்தொம்பது பாயிண்ட் வரணும் பத்து பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எழுவத்தொன்று ஸ்டாப் லாஸ் கிட் ஆகிடுச்சு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ செல்பிலோ பண்ணுறீங்க எழுவத்தொன்று ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருப்பீங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க செல்பிலோ ஆகியே நமக்கு பத்து ரூபா கீழே வந்துருச்சு கீழே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் சீக்கிரம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே டபுள் குவான்டிட்டி போட்டுருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முந்நூறுரூவா எக்ஸ் எக்ஸ் இது வச்சுருந்தோம்ல ரிஸ்க்கு முந்நூறுரூவாய்க்கு நமக்கு பதிமூன்றுவா ரிஸ்க்கு சரியா பதிமூன்றுவா தானே ரிஸ்க்கு ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ பதிமூன்றுரூவா ஓகேவா டிவிடர் போய் பதிமூணு போடுங்க நம்ம இருபத்தி மூணு ஷேர் பண்ணுவோம் இருபத்தி மூணு ஷேர் இந்த இடத்துல பண்ணியிருந்தால் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் டிக்கெட் நமக்கு நானூற்றம்பது ரூபா லாஸ் இந்த நானூற்றம்பது ரூபா லாஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வின்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பை சைடும் இருப்போம் செல் சைடும் இருப்போம் அப்போ இம்மாதிரி எழுவத்தி ரெண்டுக்கு மேலே பை பண்ணுங்கள் எழுவத்தொன்று பையை பொறுக்கு எழுவத்தி ரெண்டுக்கு மேலே பை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பத்தொம்பது இன்ட்டு டூ எவ்வளோ ஆச்சு அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ பத்தொம்பது இன்ட்டு டூ வெயிட் பண்ணிங்கன்னா பத்தொம்பது இன்ட்டு டூனா முப்பத்தெட்டு ரூபா முப்பத்தெட்டு ரூபா நமக்கு டார்கெட்டு முப்பத்தெட்டு ரூபா டார்கெட்னா நமக்கு இருபத்தி மூணு ஷேர் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இன்ட்டு இருபத்தி மூணு இன்ட்டு முப்பத்தி எட்டு பண்ணால் எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபா ப்ளஸ் வந்திருக்கும் சரி முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி முந்நூறுரூவா லாஸ் பண்ணியிருப்போம் முந்நூறுரூவாங்கிறது ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா பார்த்துக்கலாம் எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு எட்நூற்றி எழுவத்தஞ்சு மைனஸ் ஒரு முந்நூற்றி ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்டில் வைக்
ஒரு ஒன் ஆர் ஒரு ஃபைவ் ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க ஒரு பத்தாயிரம் வச்சு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நானூற்றம்பது ரூபா ப்ளஸ்னே வச்சுக்கோம் ஐநூறுரூவா வேண்டாம் சரிங்களா நானூற்றம்பது ரூபா ப்ளஸ் ஆகும் முந்நூறுரூவா ரிஸ்க்கு சரியா இன்ட்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட்டு உங்களுக்கு கரெக்டான டைரக்ஷனில் போனாலும் சரி ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட்டு போட்டோம்ப்பா ஏன் போயிட்டு மூணு தொள்ளாயிரம் ரூபாய்ங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு டெய்லி தொள்ளாயிரம் ரூபாங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் முப்பது நாள் கண்டினியூஸாக பண்ணால் ப்ராஃபிட் வருங்கிறதும் மாற்றமே இல்லைங்க இப்போது வந்து எலெக்ஷன் டைம் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரங்கிட்டே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் டார்கெட்டுக்கு முன்னாடியே வெளியே வந்துடுங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டு ஒரு மூமெண்ட் கம்மியாக இருக்குங்காட்டி சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த நான் இந்த வீட்டு எங்களை பற்றின விவரங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து எங்களை பற்றின விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க எனி டவுட் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் என் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஓகே பாய்ங்க ஹாப்பி ட்ரெடிங்